हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल में और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज जो बजट 2019 है जो अभी आया है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता देगा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको इनका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी लेक्चर वगैरह मिस ना हो साथ ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए हैं जो कि जैसे द हिंदू न्यूज पेपर हो गया और राजनीति हो गया इतिहास हो गया भूगोल तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो मिल जाएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले साथ ही मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना भी ना भूले चलिए देखते हैं जो दो का बजट है इसमें क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ तो देखते हैं पहला यहाँ पर तो देख ले जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री है कौन है यहाँ पर पीयूष गोयल जी है अभी तो इनके द्वारा यहाँ पर चुनाव से पूर्व बजट पेश किया गया है मध्य वर्ग और असंगठित क्षेत्र के किसानों और लाखों कर्मचारियों के लिए यहाँ पर एक तरीके से योजनाएं बताई गई हैं इनके लिए लाभ बताया जा रहा है पहले देख लेते हैं आयकर आयकर में किस तरह से यहाँ पर राहत दी गई है ठीक है जो आय होती है उस पर हमें कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है तो उससे संबंधित पहले हमारी आय दो लाख यानी ढाई लाख हुआ करती थी तो हमें उसमें कर देना पड़ता था टैक्स देना पड़ता था अपनी आय का कुछ परसेंट अब इसको बढ़ाकर यहाँ पर पांच लाख रुपए कर दिया गया है अगर हम एक साल में पांच लाख रुपए कमाते हैं तो हमें यहाँ पर सरकार को कुछ परसेंट टैक्स देना पड़ेगा यह लिमिट बढ़ा दी गई है यहाँ पर यह अच्छा स्टेप है अब देख लेते हैं यहाँ पर जो वेतन भोगी वगैरह हुआ करते थे इनके लिए बढ़ाकर कितना कर दिया है जो जॉब वगैरह करते थे गवर्नमेंट में जॉब वगैरह करते थे तो उनको भी यहाँ पर बढ़ाकर पचास रुपए कर दिया गया है जो मानक कटौती वगैरह हुआ करती थी यह भी काफी शानदार एक तरीके से स्टेप है निवेश में किस तरह से छूट है निवेश पर जो कर छूट है वो किस तरह से है तो आप देख सकते हैं छह दशमलव पांच लाख रुपए तक की सकल आय वाले व्यक्तियों को भविष्य निधि और निर्धारित इकट्ठी में निवेश करने पर किसी भी कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी ठीक है घर के किराए के लिए देखिए कुछ लोग घर का घर पर किराया वगैरह घर दे देते हैं उससे जो भी पैसे कमा देते उस पर जो टैक्स लगता था यानी कि अगर आप घर किराए पर देते हो और आपकी इनकम एक दशमलव आठ लाख रुपए हो रही है तो उसको बढ़ाकर लिमिट कर दी गई है दो दशमलव चार लाख हो गई है तो काफी शानदार तरीके से यहाँ पर इनको फायदा हो जाएगा और देखिए पद में ब्याज आय चालीस हजार रुपए तक कार्यालयों और बैंकों ने कर मुक्त कर दिया है ठीक है अगर आपकी अगर आप बैंकों में पैसे वगैरह रखते हैं तो उस पैसे पर आपको ब्याज मिलता है कुछ परसेंट तो वह ब्याज चालीस रुपए तक आपको टैक्स नहीं लगेगा उस ब्याज पर और चालीस से ज्यादा अगर आपको बैंक से पैसे में रखने पर जो ब्याज मिलता है तो उस पर फिर यहाँ पर आपको टैक्स लगेगा तो यह भी बढ़ा दिया गया है तो यह भी काफी अच्छा है कुछ लोग बैंकों में एफडी वगैरह रखते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर फायदा बताया जा रहा है इसी के साथ यहाँ पर देखेंगे धारा चौवन के तहत पूंजीगत लाभ कर छूट दो करोड़ रुपए तक उपलब्ध होगी दो हाउस प्रॉपर्टी पर उपलब्ध होने वाला कैपिटल गेन छूट है यह तो यह भी काफी शानदार है एक से दो साल तक के अन मकानों से रेंट पर इनकम टैक्स में राहत टैक्स से जुड़ी अन्य राहतें हैं 24 घंटे के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया होगी और रिफंड का तुरंत भुगतान करना होगा लगभग दो वर्षों के भीतर आईडी रिटर्न के लगभग सभी मूल्यांकन और सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक रूप से बेनामी कर प्रणाली द्वारा बिना किसी अधिकारियों के हस्तक्षेप के किसानों को यहां पर किया जाएगा यहां पर लाभ दिया जाएगा क्या लाभ दिया जाएगा वह देख लेते हैं जो छोटे छोटे किसान है जिनकी जमीन कितनी दो हेक्टेयर से कम है या दो हेक्टेयर है या दो हेक्टेयर से कम है उनको हर साल छह हजार रुपए केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर दिए जाएंगे एक तरीके से पेंशन के रूप में ठीक है और यह कब तीन किस्तों में दिए जाएंगे हर तीन महीने में दो दो हजार रुपए यहाँ के पर अकाउंट में जाएंगे टोटल छह हजार मिलेंगे और यह योजना एक दिसंबर एक दिसंबर दो हजार अठारह से प्रभावी रहेगी तो किसानों को एक तरीके से इस तरह की राहत दी जा रही है कुछ नहीं तो कुछ तो स्टेप यहाँ पर उठाया गया सरकार के द्वारा और आपको बता दें ये अंतिम बजट है और यह तीन महीने के लिए अभी नई सरकार आ जाएगी तीन महीने बाद इलेक्शन होंगे तो उसके बाद फिर अलग से यहाँ पर बजट आएगा जुलाई में एक अनुमान लगाया जाता है अब देख लेते हैं कृषि ऋण लेने वाले के लिए ब्याज सब सेंशन सब पेंशन क्या है समय पर भुगतान पुनर्भुगतान पर दो प्रतिशत ब्याज सब पेंशन और अतिरिक्त तीन प्रतिशत ब्याज सब पेंशन पाने के लिए प्राकृतिक आपदा यानी कि देखिये अगर जो किसान भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उन्हें दो तक का सब सब पेंशन होगा और आपदा और प्रकृति के कारण जो नहीं कर पाते उन्हें तीन प्रतिशत तक का सब पेंशन होगा मिलेगा यहाँ पर एक तरीके से इस तरह का यहाँ पर फायदा मिलेगा पशुपालन को आगे बढ़ाने के लिए किसानों को दो प्रतिशत ब्याज सब पेंशन 
किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मत्स्य पालन रोजगार वगैरह में यह उपयोग होगा पशुपालन के लिए कामधेनी योजना चलाई जा रही है तो यह किसानों के लिए काफी अच्छा स्टेप है यह किसानों के लिए योजनाएं थी इसी के साथ जीएसटी देख लेते हैं जीएसटी में किस तरह से यहाँ पर चल रहा है ग्रह खरीदारों के लिए जीएसटी को कम करने के तरीकों का सुझाव देने के लिए मंत्रियों का समूह 2013-14 तो में अप्रत्यक्ष कर जो संग्रह था यानी कि समूह बनेगा इसमें तो इस पर योजनाएं आएंगी इस पर किस तरह से यहाँ पर लाभ दिया जा सकता है वह होगा साथ ही दो हजार के बाद अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना था दो में छह लाख करोड़ रुपए यहाँ पर एक तरीके से होता था लेकिन जब यह जीएसटी वगैरह आया तो यह बढ़कर 12 लाख करोड़ हो गया यानी कि डबल हो गया यहाँ पर और साथ ही देखिए कर आधार तीन दशमलव सात नौ करोड़ रुपए से छह दशमलव आठ करोड़ रुपए हो गया जो एक तो प्रत्यक्ष है यह अप्रत्यक्ष हो गया यहाँ पर ठीक है तो काफी शानदार तरीके से यहाँ पर बढ़ा साथ ही देखिये पांच करोड़ रुपए से कम बार से कारोबार वाले नब्बे से अधिक जीएसटी भुगतान करने वाले वालों को तिमाही रिटर्न दाखिल करने की अनुमति होगी यह भी काफी शानदार स्टेप है इसी के साथ भारतीय सीमा शुल्क पूरी तरह से डिजिटल एक्जिम लेनदेन और लिवरेज आरएफआईडी के लिए रसद है सरकार ने छत्तीस पूंजीगत वस्तुओं पर ड्यूटी खत्म कर दी है यहाँ पर देखिए काफी शानदार स्टेप लिया जा रहा है साथ ही जनवरी 2019 में जीएसटी संग्रह यहाँ पर बताया जा रहा है काफी अच्छा होगा श्रमिकों के लिए देख लेते हैं क्या योजना बताइए क्या लाभ होगा तो एक लाख करोड़ रुपए पार कर दिए गए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रति बस यहाँ पर तीन हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी जो इस वाले असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है इनके लिए ठीक है एक लाख करोड़ की यह योजना दी गई है प्रति माह पंद्रह हजार रुपए तक की आय वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए नई प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना याद रखिएगा योजनाओं के नाम पूछ लिए जाते हैं तो किस लिए दी गई है और किस फील्ड से रिलेटेड है लाभार्थियों को सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि देखिए जो भी असंगठित क्षेत्र के लोग हैं बूढ़े हो जाते हैं तो वह क्या करते हैं पैसा वगैरह नहीं कमा पाते हैं तो अगर वह सौ रुपए प्रति माह यहाँ पर जमा करते हैं बैंक में तो इन्हें इनकी जब यह अपनी भी कोई भी जॉब वगैरह से निकलेंगे बाहर तब इन्हें हर महीने तीन तक की पेंशन दी जाएगी सरकार ने यह योजना चलाई है सरकार ने इस योजना के लिए पांच करोड़ रुपए तक यहाँ पर आवंटित किए गए हैं तो यह देखिए काफी शानदार है जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं विकलांग लोग होते हैं वह इसका लाभ ले पाएंगे साथ ही देखिए ग्रामीण सीमा में वृद्धि के लिए क्या यहाँ पर योजना चलाई जा रही है क्या यहाँ पर दिया जा रहा है बजट में रखा गया है तो मनरेगा के लिए साठ हजार करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए नब्बे उन्नीस हजार आवंटित मतलब उन्नीस हजार करोड़ करके होगा यहाँ पर आवंटित किए जा रहे हैं तो काफी शानदार तरीके से यहाँ पर जो ग्रामीण एरिया है वहां का डेवलपमेंट होगा साथ ही रक्षा के क्षेत्र में देख लेते हैं सरकार ने रक्षा बजट को बढ़ा दिया है तीन लाख करोड़ क्योंकि देखिए पाकिस्तान चाइना ये है और अमेरिका होगा रशिया इनका जो बजट है काफी अच्छा हाई फाई होता है और काफी शानदार तरीके से डेवलप करते हैं पैसे खर्च करते हैं तो एक तरीके से इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो जो हमारा डिफेंस है रक्षा है इसको मजबूत करना होगा तो इसलिए यहाँ पर तीन लाख करोड़ रुपए यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं जरूरत पड़ने पर सरकार रक्षा के लिए अतिरिक्त धन मुहैया भी कराएगी यह देख सकते हैं काफी शानदार तरीके से यह बढ़ रहा है क्योंकि देखिए अगर कोई देश बढ़ रहा है सुरक्षा है शांति है आसानी से व्यापार हो रहा है लोग खुशी रह, खुशी से रह रहे हैं तो उसके पीछे कारण होता है जो हमारी सेना है वह दिन रात वहां पर बॉर्डर पर जाकर लड़ती है खड़ी रहती है तभी जाकर हम चेन की नींद छोते हैं तो इनके लिए भी यहाँ पर और ज्यादा डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है इन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है जो सरकार सही तरीके से कर रही है अब देखते हैं रेलवे रेलवे में देखिए ओ आर ओ पी योजना इस योजना का नाम याद रखिएगा के तहत पैंतीस हजार करोड़ रुपए का वितरण किया गया है रेलवे का परिचालन अनुपात वित्त वर्ष उन्नीस में बनाम पंचानवे प्रतिशत एफ बाय ट्वेंटी में नाइनटी सिक्स पॉइंट टू परसेंट देखा गया है फाइनेंशियल ईयर दो हजार बीस की बात की जा रही है ठीक है और इसके साथ वित्त वर्ष दो की बात की जा रही है जैसा हम देखते हैं ना तो हम बोलते हैं बजट दो हजार आया है तो यह है यहाँ पर होता है तो इस तरह से यहाँ पर पंचानवे प्रतिशत रखा गया उन्नीस के लिए और छियानवे दशमलव दो प्रतिशत रखा गया बीस के लिए वित्त वर्ष दो हजार पंद्रह के लिए रेलवे कैपिटल रिकॉर्ड एक दशमलव छह लाख करोड़ रुपए का सेट है आज भारत में ब्रॉड गेज पर एक भी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग नहीं है यानी कि देखिये पहले हम रेलवे की लाइन पर से क्रॉस किया करते थे ऐसे लेकिन अब यहाँ पर रेलवे की लाइन के नीचे से क्रॉसिंग बना दी गई है तो ऐसा इंडिया में हो रहा है जिससे कि अब यहाँ पर कोई भी दुर्घटना वगैरह नहीं इसी के साथ चलते हैं आगे राजकोषीय घाटा देख लीजिएगा 
तो यहाँ पर वित्त वर्ष उन्नीस के लिए सरकार के वित्तीय घाटे के लक्ष्य को देखी देखा बताया गया है कितना तीन दशमलव चार प्रतिशत तक संशोधित किया गया है संशोधित संशोधित किया गया है कि इतना होगा लेकिन 2019 बीच के लिए इसको एक तरीके से जीडीपी का इतने प्रतिशत तक यहाँ पर बताया जा रहा है जो कि अब उम्मीद है आगे जाकर दो तक तीन करना है दो तक तीन है तीन करना है दो तक और दो इक्कीस तक तीन प्रतिशत तक लाने की बात की जा रही है और जीडीपी के दो दशमलव पांच प्रतिशत पर चालू खाता चालू खाता घाटा है फिल्म निर्माताओं के लिए एकल खिड़की निकासी की गई है ये फिल्म निर्माताओं को सिंगल विंडो क्लियर क्लियरेंस उपलब्ध कराया जाएगा साजिश से लड़ने के लिए सिनेमाटोग्राफी एक्ट में पेश किया जाएगा तो यह सिनेमा वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर बताया जा रहा है साथ ही यहाँ पर सामाजिक योजनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है एक लाख डिजिटल गांव बनाने की बात की जा रही है सरकार के लिए द्वारा ठीक है किसानों के कल्याण के लिए और उनकी आय को दोगुना करने के लिए सभी 22 फसलों के उत्पादन लागत में एमएसपी जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है उसको डेढ़ गुना बढ़ाने की बात की जा रही है 22 फसलों के लिए जो कि ऐतिहासिक निर्णय है किसानों में इस किसानों को इसका सीधा फायदा होगा स्वास्थ्य ईंधन और स्वास्थ्य आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक सॉरी स्वच्छ ईंधन और स्वस्थ आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक कार्यक्रम दिया है ग्रामीण परिवारों के लिए आठ करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन और छह करोड़ कनेक्शन पहले ही दिए गए हैं तो देखिए इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा अच्छा काम किया गया है तो वह बताया जा रहा है नीति आयोग के तहत समिति को नामांकित किया नामांकित और अर्ध खाना दोष खाना बदोष समुदाय के लिए स्थापित किया जा जाना है तो यह नीति आयोग के द्वारा भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर बढ़ा जा रहा है और आप यहाँ पर लास्ट में देख लेते हैं सरकार के जो मेन टारगेट हैं वह देख लेते हैं नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन से पहला यह है स्वच्छता और हरित स्वच्छ और हरित भारत ठीक है आधुनिक औद्योगिक तकनीकी का उपयोग करके ग्रामीण औद्योगिकरण का विस्तार करना ठीक है पहला यह पॉइंट था प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने वाले डिजिटल भारत का निर्माण करना दूसरा स्वच्छ और हरित भारत तीसरा आधुनिक भारत बनाना है स्वच्छ नदियां करनी है सभी भारतीयों को स्वच्छ पेयजल मिले सुरक्षित पेयजल मिले महासागरों और तटों को साफ सुथरा रखना है भारत दुनिया का लॉन्च पैड बन रहा है भोजन में आत्मनिर्भरता और जैविक खाद पर जोर देने के साथ कृषि उत्पादन में सुधार करना है स्वस्थ भारत को स्वस्थ बनाना है सक्रिय जिम्मेदारी है और मैत्रीपूर्ण सक्रिय जिम्मेदार और मैत्रीपूर्ण नौकर शाह के साथ न्यूनतम सरकारी अधिकतम सरकार इस तरह से आगे लेकर चलना है तो यह नौ महत्वपूर्ण गोल थे राज्य की अर्थव्यवस्था भारत अगले पांच वर्षों में पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और अगले आठ अगले आठ वर्षों में दस ट्रिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है तो अगर इस तरह से डेवलपमेंट चलता रहा तो इंडिया एक ना एक दिन जो विश्व है उसका लीडर बन जाएगा और विश्व में सबसे आगे भी निकल जाएगा तो यहाँ पर आपने देखा काफी शानदार तरीके से स्टेप लिए गए हैं और तीन महीने बाद जब नई सरकार आएगी चुनाव के बाद तो फिर वहां पर जुलाई में फिर से यहाँ पर बजट आएगा तो हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें इस वीडियो पर सतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद